大家好，我是饶婶儿。一四七六年，明代的当朝皇帝周建深正在梳头，太监小张子发现一根白头发，什么事啊？哎，没什么，拿出来。呵呵，放心吧，这里不是宫斗剧。老身盯着自己的白头发，只是轻轻惆怅着。哎，镇东一把年纪了，连个儿子都没有，这大好江山谁来继承呢？好巧不巧，这时太监小张子偷偷跟老身讲：“老身啊，其实你有儿子，啥？真有儿子，在哪儿？”于是，在这个机缘巧合下，六岁的朱友琛和他爹朱见深才第一次相见。朱友琛就是之后明朝的第九位皇帝，这都什么狗血的事情啊？他居然是真的？为何皇帝有儿子他却不知道？又为啥等了六年才能和儿子第一次相见呢？这还得从老身的后宫说起。明朝的第八位皇帝朱见深，恐怕他人生最大的标签就是恋母癖，因为他一生专宠大他十七岁的保姆万贵妃。这个万贵妃可厉害了。老身小时候，她算是保姆。等老身当上皇帝以后，她给老身生了一个儿子，随后就被直接封为了皇贵妃呀、啊，皇贵妃。那乾隆的令妃生了六胎，拼了一辈子才拼上皇贵妃。你看看人家当了几年保姆，生了一胎就直接干到了皇贵妃，这人真的是不能比呀、啊！万贵妃从此之后独得圣宠 ，but 老天是公平的，虽然她爬得快，但是她不能生呀。他唯一一个儿子早逝之后，独受恩宠的万贵妃怎么也怀不上孩子。但是老身不能干等这一个呀，人家还得和别人造孩子，就别管是嫔妃还是宫女了，凡是能繁衍后代的，都算是我老身的功臣。这时候万贵妃可不是个好惹的葱，后宫怀孕的那些人都被他这个打胎族长给盘算掉了，这简直就是宜修的前任啊，害得老身只怀疑自己。嗯，按说我努力播种，怎么就不见出苗呢？但老身还是深信自己不够努力。有一次，他在后宫邂逅了一位没见过的宫女小张，见人家长得漂亮，就留宿了一夜。事后，小张顺利怀孕，高兴的老身立马给小张升职。这事儿给万贵妃知道了，可还好，直接命宫女送去了朵子汤。幸好小张在宫里人缘还是极好的，宫女为了保住他的母子，就谎报万贵妃小张是生病了，不是怀孕了。哼哼。就这破理由能让万贵妃安心？最后小张还是被万贵妃打发到了冷宫里。自此，小张就从后宫消失了。老身似乎也是忘了有这号人。正好在此期间，小张在冷宫顺利的生下了朱友琛。这事儿还是被打胎族长知道了，他派小太监小张子去溺死那个娃。此小张子正好就是开头给皇帝梳头的那个太监。其实啊，当时后宫上上下下的人们都看不惯万贵妃的恶行，他们似乎要团结一致，帮助小张母子。于是太监小张子就把这个皇帝的孩子偷偷藏起来了，平常偷偷喂养，万贵妃并不知道。就这样，朱友称在这儿藏几天，在那儿藏几天，几乎是在皇宫吃百家饭，长到了六岁。于是就来到了开头那一幕，太监小张子把朱友琛的事情告诉了老身，老身可惊呆了，当下立即就要见儿子。当时六岁的朱友琛头发也没剪过，一直躲躲藏藏，就跟宫里的老鼠一样。老身看见以后，泪流满面。突然得了一个儿子，老身显然是兴奋过头了。次日，请注意，是第二天就颁诏天下，立朱友称为太子。他妈妈小张也从冷宫里出来，被封为了淑妃。But 万贵妃可不是好惹的，就这么一个大活人，生生在他眼皮子底下长到了六岁。没几天，淑妃和梳头太监小张子就离奇暴死了，其中原因可想而知。能对大人下狠手，那六岁的朱友琛可见也多活不了几天。幸好当时老身的妈妈，也就是当朝太后，为了保住孙子朱友琛的命呢，把他带在自己身边，亲自抚养朱友琛，才得以长大成人。这就是朱友琛凄惨无比的童年。他从小就生活在宫斗的阴影之下，深知后宫宫斗的残忍。所以呢，等他登基之后，居然，居然。居然只娶了一个媳妇儿，没有贵妃，也没有贵人，更没有随便宠幸宫女。她一生只有皇后一个女人，成为古代历史上唯一一个一夫一妻的皇帝，可能就是为了避免后宫的争斗吧。
。一夫一妻在现在看来是科学的，但是在古代看来跟二傻子没区别。大家想想以前的社会风气啊，别说皇帝了，连老百姓都是三妻四妾，那皇帝的后宫就跟军队一样，好吗？唐玄宗的后宫有万人万人之上啊，最惨的光绪，人家好歹也有三个媳妇儿啊。到了朱幼称这儿，他死活就要皇后一人，而且他们把宫里的日子过成了老百姓。明朝的事情规定和清朝差不多，事情的人呢，干完活以后就得被原路返回，皇帝是要独住的。但是朱幼称就不，他和皇后俩人天天同吃同睡，就和民间过日子一样。而且朱幼称疼媳妇儿疼到什么地步呢？皇后有一次生病了，朱幼称亲自端茶喂药，连咳嗽一声都不敢，生怕打扰了媳妇儿休息。这给一旁的宫女都看呆了。就这神仙眷侣，你说酸不酸？朱幼称的人生标签除了专一，还有一个就是标准打工人。对明朝有了解的宝宝们都知道，明朝的十六个皇帝呀，没几个好好打工的，尤其是中后期，基本都不务正业。像朱祁镇，他就是一个失败的驴友，带着一帮人去土木堡游玩，结果被蒙古人生擒了。住了一年的蒙古包之后，才回来继续做皇帝。还有 cosplay 玩家朱厚照，优秀木匠朱由教，炼丹达人朱厚熜，没一个省心的仔。而朱友称完全是明朝皇帝中的一股清流，不仅从小好好学习，从九岁开始上学，一直到十八岁登基，正好完成了标准的九年义务教育。当上皇帝之后呢，也是勤勤恳恳的工作，早朝是必备，每天都不缺钱，居然还开启了五朝，劈奏折狂魔，雍正当年都没这么拼。正是因为周幼称的打工人精神，他爹当年给他的烂摊子江山，愣是被他给力挽狂澜了回来，从此迎来了明朝的弘治中兴。嗯，不要假装你们知道弘治中兴是啥意思，好吧？知道的在弹幕打一，我看看有多少文化人。上学时没好好上历史课的宝宝们，冷水来给你们科普一下，啥是弘治中兴？它是指明朝在朱幼称的治理下出现了短暂而辉煌的盛世，这就是清流皇帝朱幼称宝宝的厉害啦。朱幼称宝宝可以算得上是最惨的皇子了吧？有哪个皇子是在小黑屋里藏着长大的？成为皇帝之后呢，还完成了中国古代吉尼斯纪录，开辟了一夫一妻的先河。我看朱幼称可以在我心里排上最深情的皇帝了。相比乾隆和他的白月光富察氏皇后，他依旧还有令妃啊、荣妃啊什么的，大猪蹄子人设是跑不掉了。唐玄宗和杨玉环的爱情故事虽然可歌可泣，可你别忘了，老唐的后宫可是超过万人呐、啊。要说情圣，谁也比不了明朝的朱幼称，好吗？个人单方面宣布，朱幼称是我心中最深情的皇帝，没有之一。渴望早日有导演 pick 朱幼称和皇后的故事，你们想看吗？这种情深专一的绝世好男人，嗯，适合谁来演呢？王凯、黄轩，快来说说你们觉得谁来演最合适啊？关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。